नन्हा बालक बनना होगा जी प्रभु बालक बन के आपको ये दिखाना होगा कि आप अभी विवाह के योग्य नहीं हैं। किंतु मुझे उसके लिए करना क्या होगा सर्वप्रथम तो आपको मुझे ये वचन देना होगा कि मैं जो कहूँगा आप वही करेंगे करूँगा सब कुछ करूँगा किंतु ये तो बताइए कि करना क्या है हमारे नटकट बालक अभियान का पहला कार्य होगा उत्पाती बनो यदि तभी के पालोल पुत में एकत्रित होगा नंदी दी तो हम लोग तले उचित है तो उतला जी तलिए <laughs> नंदी दी ये तुम बालत है गणेश जी एक अबूत बालक के समान व्यवहार क्यों कर रहे हैं गणेश का बाल स्वभाव कितना मनोहर है ना स्वामी ये गणेश क्या कर रहे हैं और क्यों? क्या है इसका कारण प्रभु ये कैसी नवीन लीला है आपकी नंदी दी ये तो प्रभु था तो पलिया था नहीं तो जी गणेश जी ने ऐसा परिहास कभी नहीं किया आनंद आया बहुत आनंद आया ये बता दीजिए कि आप शिशु बनकर क्यों चल रहे हैं ये कोई नवीन व्यायाम है क्या <laughs> उचित है यदि आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए किंतु हमें अनुमति दीजिए माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी प्रतीक्षा हाँ। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु 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 आप आप रहने दीजिए प्रभु आप आप संसार की सहायता की चिंता कीजिए फल और पुष्प तो हम ले ही जाएंगे आप क्या दीजिए प्रभु चलो अपने सामानों को शीघ्र उठाओ क्यों उपयुक्त था ना हाँ प्रभु किंतु अब रुकिए मत अभी कार्य संपन्न नहीं मात्र आरंभ हुआ है अभी तो सबको ये विश्वास दिलाना है कि आप मात्र एक बालक ही है नटखट बनो अभियान कार्य दो सभी अभी अभी स्नान करके आए हैं और आपने हमें पुनः मेला कर दिया प्रभु थमा, थमा कीजिए थमा। यदि प्रथम पूज्य गणेश जी ने ऐसा किया है तो इसमें अवश्य उनकी कोई लीला होगी उचित है प्रभु
प्रभु हमें क्षमा करें यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो नहीं थमा तले अब नहीं कलूंगा ये गणेश जी की कोई लीला है या आज हम सभी को सताने का कोई नया नटखट उपाय सोचा है प्रभु आज ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु मेरी योजना मेरे सुझाव सफल हो रहे हैं अब तीसरे कार्य का समय है गणेश जी कहाँ गए स्वामी ये गणेश आज इतनी नटखट क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं क्या है इसके पीछे का कारण प्रभु कार्य तीन है ये ठीक से कीजिए फेंका ये कंकड़ एक और कंकड़ किसने फेंका ये कंकड़ सामने आओ <laughs> आनंद आया बहुत आनंद आया <laughs> गणेश जी <laughs> अभी तो मैंने एक मोदक रखा था इसमें कहा गया यहाँ तो कोई नहीं है तो कदाचित मेरा ही भ्रम होगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ क्या हुआ पता नहीं मोदक स्वतः अदृश्य हो रहे हैं ध्यान से कार्य करो अन्यथा माता क्रोधित होंगी यहाँ से स्वतः कुछ कहा जा सकता है भला कार्य पाँच प्रभु अरे मेरा कलछुल कहा गया नहीं मिला तो खीर चल जाएगी कार्य छे प्रभु अरे मेरा माखन कहाँ गया यही तो था क्षण भर में कहाँ गया कौन है कौन है हमारे साथ जो क्रीड़ा कर रहा है कौन हमें सता रहा है गणेश जी मैंने तो तुत भी नहीं दिया बड़े अचंभे की बात है जगत को सभी संकटों से बचाने वाले विघ्न हरता गणेश जी हमें कठिनाइयों में डाल रहे हैं और वो भी तब जब कुछ ही दिनों में उनका विवाह होने वाला है हम्म, विवाह वही तो नहीं करना है मुझे आज गणेश को हुआ क्या है अपनी अटकेलियों से तो आज इन्होंने संपूर्ण कैलाश में सभी को ही अचंभित कर दिया है नंदी जी अब तो कुछ करना ही होगा उन्हें रोकना होगा नंदी जी दीदी तो नंदी ये सभी तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में ही खड़े हैं हो बात बहुत आगे बढ़ गई है अब मेरा यहाँ से निकलना ही उचित होगा मुश्किल 
दर्शक जी भी अदृश्य हो गए आप तो मेरे था ठेले आयो तो चलो ठेलते आप मिली बात क्यों बोल रहे आप ती बात ही नहीं बोल रहा हूँ तो मैं तो वैसे तो बोल रहा हूँ धोते बत्त तो बोल रहा था ये मैं भी तो धोता हूँ ना धनदी आप तो पलियात बुंदे नहीं पता ना लाए देखिए ना नंदी दी ये मुझे दांत लाए नंदी दी देखिए ना प्लाबू मेरा पलियात तल लाए अब आपको रुकना होगा अन्यथा 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 हम माता के पास जाएंगे प्रभु तनिक विचार कीजिए आपका विवाह होने वाला है विवाह वही तो होने से रोकना है हाँ हम माता थे आप थे तिता तलते आते हैं तो जी तो जी अब तो हम आपको माता दी बात लेते ही जाएंगे लटकर बनो अभियान में मैंने तो यही तक बताया था तो प्रभु क्या करने लगे ये गणेश जी ने अपने निकट क्या भक्त मचा रखी है आपने बहुत थका दिया गणेश जी तुम तो अब आप और अधिक नहीं बात पाएंगे ये कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं आप और गणेश को ऐसे क्यों पकड़ रखा है प्रणाम माता क्षमा कीजिएगा माता किंतु आज आज विघ्नता ही हम सबके विघ्न करता बने हुए हैं और और ये सब इन्हीं का किया धरा है हमने तो बहुत सारे फल भी एकत्रित किए थे वो भी इन्होंने गिरा दिए और माता मुझे तो मेरी बात ही बोल बोलते चिला लेते हाँ। मेरी तो खीर भी जलवा दी इन्होंने और मोदक बने नहीं कि ये छुपके से चट कर गए और माखन के साथ भी यही किया था इन्होंने अब माता को विश्वास होगा कि मैं मात्र एक बालक ही हूँ अभी मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ माता आप स्वतः मेरे विवाह का विचार त्याग देंगी बालक ही तो है थोड़ी शरारत ही तो कर रहा था तो कोई बात नहीं बालक बालक हूँ यही तो दिखाला था माता ये पहले मेरे बात ही बोलने वाले पहले मेरे बात ही बोलने आपकी बात ही नहीं तोतला जी मैं तो सबको ये स्मरण कराना चाहता था कि मैं मात्र एक बालक हूँ स्मरण करा रहे थे किंतु क्यों पुत हमें तो क्या था तुम बालक हो तो माँ आप इस अबोध बालक का विवाह क्यों करवाना चाहती हैं तुम्हारा विवाह गणेश का विवाह गणेश का विवाह और अभी हाँ माँ मेरा विवाह तुम्हारा विवाह होने वाला है ये किसने कहा तुमसे नंदी जी ने इसलिए तो मैं जता रहा था कि मैं अभी विवाह योग्य नहीं हुआ कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हुई जिसके कारण ये उत्पात हुआ शीघ्र अपने पुत्र के लिए उचित कन्या ढूंढनी होगी हमें नहीं गणेश नंदी जी को तो अधूरा ही सत्य ज्ञात 
अपने पुत्र के विवाह की चिंता अवश्य है हमें किंतु तो तुम्हारी नहीं पुत्र पुत्र कार्तिकेय की भैया का विवाह हाँ पुत्र तुम्हारे भ्राता का विवाह किंतु विवाह के लिए एक योग्य वधु का चुनाव करना होता है किंतु अभी वो योग्य कन्या नहीं मिली है जो योग्य वधु बन सके तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ कन्या तो मैं ढूंढ लाऊंगा इसमें तो बहुत आनंद आएगा किंतु आपने तो अभी दिखा है ना कि आप एक बालक हैं। फिर कन्या कैसे ढूंढेंगे आरंभ कर दिया इन्होंने बड़ों की भांति कार्य करना ये कार्य कठिन अवश्य है किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कार्तिकेय के लिए उचित कन्या मिल ही जाएगी आप चिंता ना करें प्रभु हमें ज्ञात है कि देवी पार्वती को इस चुनाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं मैं स्वयं ही उनके पास जाकर उनकी उलझन मिटा दूंगी अब आप सभी अपने कार्य कीजिए गणेश अब आपको नहीं सताएगा प्रणाम माता प्रणाम बुआ जी प्रणाम मामी जी प्रणाम सरस्वती माता प्रणाम लक्ष्मी माता कल्याण हो पुत्री क्यों देवी पार्वती आप अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए योग्य वधु ढूंढ रही है ना? अच्छा हुआ आप दोनों आ गए मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता थी चिंता मत कीजिए देवी देवी लक्ष्मी ने तो कार्तिकेय के विवाह के लिए योग्य कन्या ढूंढ भी ली है योग्य कन्या ढूंढ भी ली है हाँ देवी पार्वती श्री हरि नारायण की पुत्रिया श्री हरि नारायण की पुत्रिया जिन्हें स्वयं पुत्र कार्तिकेय ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था पुत्र कार्तिकेय ने वचन दिया था किंतु कब मामी जी आपने कन्याओं का उल्लेख किया तो क्या भैया कार्तिकेय की एक से अधिक अर्धांगनी होंगी हाँ पुत्र कार्तिकेय जब प्रभु महादेव के गुरु रूप में उन्हें प्रणव शब्द का ज्ञान दे रहे थे तब उस अलौकिक दृश्य को देखकर प्रभु श्री नारायण भावुक हो उठे और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह गए और फिर वो दोनों पुष्प दो सुंदर कन्याओं में परिवर्तित हो गए प्रभु श्री हरि नारायण के पुत्रियों के नाम हैं अमृतावली और सुंदरावली और जब नारायण कार्तिकेय की महिमा से प्रभावित हुए तब उनके अश्रुओं से उन दोनों का जन्म हुआ इसीलिए आरंभ से ही उनके मन में कार्तिकेय के लिए स्नेह और निष्ठा का भाव था कार्तिकेय की महिमा से प्रभावित होकर वो दोनों कन्याएं उनके लिए तपस्या करने लगी
प्रणाम प्रभु देवी मैं आप दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ कहिए क्या प्राप्त करना है आप दोनों को प्रभु हम दोनों बहनें प्रभु श्री हरि नारायण की पुत्रियां हैं आपके भव्य दर्शन से ही हम दोनों का जन्म हुआ है प्रभु और आपकी सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है हम दोनों से विवाह करके हमें धन्य कीजिए किंतु देवी मैं अपने जन्म के उद्देश्य की पूर्ति किए बिना आप दोनों से विवाह भला कैसे कर सकता हूँ किंतु प्रभु हमारे जन्म के साथ ही आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है हमारी निष्ठा और हमारे समर्पण का उचित परिणाम दीजिए प्रभु हमें अस्वीकार ना कीजिए क्योंकि आपके साथ के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु देखिए देवी मेरी संपूर्ण निष्ठा मेरे कर्तव्य के प्रति ही है अर्थात दक्षिण के अत्याचारी आतंकी असुरों से सभी को मुक्त कराना और जब तक मैं उसकी पूर्ति ना कर लू तब तक यदि मैं आप दोनों से विवाह कर भी लू तो भी आप दोनों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा इसीलिए अभी आप दोनों से मेरा विवाह करना आपके और मेरे दोनों के कर्तव्यों के लिए अन्याय होगा किंतु आप दोनों चिंतित ना मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है प्रभु हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे क्या भैया के विवाह के लिए हमें उन दोनों देवियों के अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी नहीं पुत्र गणेश कुमार कार्तिकेय से वचन प्राप्त करते ही उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया था और वहीं से आरंभ हुई उनके पुनर्जन्म की कथा देवी पार्वती आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है और वो घड़ी दूर नहीं जब कार्तिके के संग उनका विवाह संपन्न होगा पूर्ण जानकारी के बिना किए गए कार्य से भ्रम उत्पन्न होता है जो कि अनेक कठिन परिस्थितियों का कारक होता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज